Un par pašu aktuālāko šokar arī raidījumā simtā panta presas klubs un šobrīd vārds diskusijas vadītājiem Oto Ozolam Lavakar. Labvakar, Sandra! Labvakar, skatītāji! Šī vakar diskusija par dramatiskajiem apkurs reiķiniem – iemesli, risinājumi vai nākotnē varam cerēt uz saprātīgāku cenu par apkuru. Šovakar studijā enerģetikas eksperts Juris Ozoliņš, Saimas Tautsainiecības komisijas vadītājs Vjačeslavs Dombrovskis un pašvaldības savienības priekšsēdes Andris Jaunslēns. Tiekamies simtā panta presas klubā tūlīt pēc panarāmas. Sandra! Paldies tādēt par šo tiešām ļoti daudziem aktualitāti runāsim šovakar plašāk. Un vēl pašam savus mākslas darbs grūti aizstāvēt tos vajag iet skatīties tā uzsvera mākslinieks Andris Eglītis. Šovakar viņš ir piepulcējies purvīšu balvas laureāt skaitam. Tas ir augstākais apbalvojums Latvijas mākslā. Un Eglītis to saņems par spēju savos darbos parādīt, ko tādu, kas arī nākotnē varētu būt svarīgs. Svinīgajā balvas pasniegšanas brīdī klāt bija arī Lāmas Pridzāne. Sakot vēlreiz paldies jums visiem un vēlot turpmāk svētošas panākums, es nosaucu Purviša balvas 2013. laureātu. Un tas ir Andris Eglītis! ar pusstundas un divas balsošanas kārtas žūrijai bija nepieciešams, lai nu jau trešo reizi izvēlētu purvīšu balvas laureātu. Balva piešķir reizi divos gados par izcilāko ar laikmeti norisēm saistīto darbu Latvijas mākslā. Ja viekļūšana balvas pretendentu vidū ir atzinība, jo tai tiek izvirzīti tikai astoņi nominanti. Arī šovakar balvas pasniegšanas ceremonijā tika godināti visi izvirzītie mākslinieki. Bet Eglītis atzīts par labāko, jo spējas ar saviem darbiem būt ne tikai inovatīvs, bet arī pārsteigt. Mūs interesēja, lai būtu arī šī inovācija, lai būtu savvēj tomēr arī pārsteigums, kas ir bijis, lai mēs redzam, ka autoram tā ir attīstība un lai mēs jūtam, ka tas ir kaut kas tāds, ko, nu, teiksim, kas nākotnē arī varētu būt interesants. Tikmēr pats mākslinieks saņemot balvu, pauda cerība, ka konkurentiem nav palicis pārāk liels rūgtums, bet savu darbu spēku noslēpumu aicināja atklāt skatītājiem pašiem. Nesūdzēšos. Laba sajūta, protams. Man liekas, ka izdevās izlikt viņus labākajā veidā, kā ir iespējams. Es domāju, vajag atnākt apskatīties. Es pašam savus darbus kaut kā aizstāvēt jau grūti. Eglītis ir trešais purvīšu balvas laureāts. Pirms četriem gadiem pirmo purvīšu balvu saņēma Katrīna Neiburga par video darbu Solitūdu. Bet par otrās purvīšu balvas laureāts 2011. gadā kļuva Kristaps Dzelzis ar personāli izstādi var būt. Purvīšu balva nav tikai atzinība viena, bet arī finansiāls iegums. Laureāts saņem 20 tūkstošus latu. Savukārt mākslas cienītājiem tā ir lieliska iespēja vienā izstādē aplūkot visus periodu divu gadu laikā tapušos spilgtākos darbus. Svinīgo atvēršanu šovakar piedzīvoja arī grāmata par Latvijas laikmetīgo mākslu pēdējos sešos gados. Antoloģijā iekļauti apraksti par gan rīz 90 mākslinieku daļradi, kuru sniegumu eksperti atzinuši par būtisku Latvijas mākslas parādību.